Hello friends, my name is Deepak Kaldone and you are welcome to our channel Forensic Search. Friends, in this video, we are some important objective type of questions to discuss. And these are questions based on the higher education system. So, in this video, we will see that in higher education system, there are some important objective type of questions in the next year of examination. तो ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहेगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेट जीआरएफ एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द सेट एग्जामिनेशन एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चलो तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग डैश डैश इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया हु एडॉप्टेड द मेटा यूनिवर्सिटी कांसेप्ट सो इस क्वेश्चन के नीचे फोर ऑप्शंस दिए गए होंगे तो वो ऑप्शन को देख के अगर किसी को करेक्ट आंसर उसका पता है तो इस वीडियो के साथ साथ वो करेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकता है या फिर आप इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस ऑप्शंस एंड उनके करेक्ट आंसर को देख सकते हो सो so, पहला क्वेश्चन है कि नीचे में से कौन से यूनिवर्सिटी को पहली बार मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट को उस यूनिवर्सिटी ने एडोप्ट किया सो so, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ऑप्शन सी जामिया मिलिया इस्लामिया एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज बोथ ए एंड सी दैट मीन्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड जामिया मिलिया इस्लामिया ये दो इंडिया के पहले यूनिवर्सिटी है उन्होंने मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट को एडोप्ट किया तो so, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपको कि मेटा यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट क्या है तो ये सेकंड जनरेशन यूनिवर्सिटी है दैट मीन्स इट इज फ्री फ्रॉम फिजिकल बाउंड्री एंड दिस यूनिवर्सिटी आर एबल टू प्रोवाइड और दे आर एबल टू ऑपरेट इन वर्चुअल स्पेस इसलिए उसको बोला जाता है मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट बेसिकली ये जो ट्वेल्थ प्लान था इंडिया का उसमें ये कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था तो इंडिया में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड जामिया मिलिया इस्लामिया ये दो पहले यूनिवर्सिटी है कि उन्होंने ये मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट को एडॉप्ट किया देन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फुल फॉर्म ऑफ ज्ञान एज दैट इज जी आई एन एज ऑप्शन ए में ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर एकेडमिक नेटवर्क ऑप्शन बी ग्लोबल इनिशियटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क ऑप्शन सी जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक नेटवर्क एंड ऑप्शन डी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक नोडल एजेंसी सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज जी आई एन स्टैंड फॉर ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क उसको ही बोला जाता है ज्ञान तो ये ज्ञान का कंसेप्ट क्या है बेसिकली इसमें क्या किया जाता है इट प्रोवाइड नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट एंड साइंटिस्ट टू इंडियन स्टूडेंट दैट मीन जितने भी वर्ल्ड रिनोड साइंटिस्ट या सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे उनका नॉलेज इंडियन स्टूडेंट को प्रोवाइड करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह प्रोजेक्ट चालू किया था देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट टू एजुकेशन इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए प्राइमरी एजुकेशन ऑप्शन बी सेकेंडरी एजुकेशन ऑप्शन सी हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड ऑप्शन डी हायर एजुकेशन सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज प्राइमरी एजुकेशन तो सबको पता होगा ये राइट टू एजुकेशन ऑफ इंडिया में आ गया है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल ट्वेंटी ए को इंसर्ट किया गया और उसमें बोला गया है कि सिक्स ईयर से लेके फोर्टीन ईयर्स तक जितने भी स्टूडेंट्स होंगे तो उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा then the next question is the first private education institution in india which is declared as deemed to be university is option a lovely professional university option b manipur academy of higher education option c bharti vidyapeet and option d symbiosis international university so is question ka meaning hai hindi mein ki india mein kaun sa pehla education hai प्राइवेटली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जिसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया सो so, इसका करेक्ट आंसर है इंडिया का पहला जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था जो कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया वो ऑप्शन है 
मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन तो बेसिकली ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी क्या होता है ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डिक्लेयर किया जाता है अंडर सेक्शन थ्री ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 सो so, इंडिया में पहला था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर एंड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली ये पब्लिक अंडरटेकिंग्स के दो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन थे इंडिया में कि जिनको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया उसके बाद ये मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन का नंबर आता है जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में फर्स्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ऑप्शन सी अब्दुल गफार खान एंड ऑप्शन डी पंडित मदन मोहन मालवीया तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज मौलाना अबुल कलाम आजाद ये इंडिया के फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे सो so, इनका जो बर्थ एनिवर्सरी होता है वो डे हम एज अ एजुकेशन डे बोल के इंडिया में सेलिब्रेट किए करते हैं एंड वो डे होता है इलेवन नवंबर एज अ एजुकेशन डे देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट ऑप्शन ए असम ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी न्यू दिल्ली तो ये इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहां पे लोकेटेड है तो ये लोकेटेड है आपके अमरकंटक मध्य प्रदेश में तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट वॉज फर्स्ट टाइम फॉर्मुलेटेड इन ऑप्शन ए नाइनटीन ऑप्शन बी नाइनटीन ऑप्शन सी 1905 जीरो फाइव एंड ऑप्शन डी 1915 तो इंडिया में इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट पहली बार कब फॉर्मुलेट किया गया तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज 1904 को ये पहली बार फॉर्मुलेट किया गया देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इन इंडिया हैज मैक्सिमम डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑप्शन ए महाराष्ट्र ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश ऑप्शन सी केरला एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया में कौन सा स्टेट है कि उसमें सबसे ज्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटीज है सो so, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज तमिलनाडु तो तमिलनाडु में 28 एट डीम्ड यूनिवर्सिटीज है इसलिए यह हाईएस्ट स्टेट है इंडिया में कि जिसमें सबसे ज्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज है सो so, यहाँ पे यूपी दैट मीन्स की बी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट वन है देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज साक्षात दैट इज एस ए के एस एच ए टी ऑप्शन ए साक्षरता कैंपेन ऑप्शन बी वन स्टेप ई लर्निंग एजुकेशन पोर्टल ऑप्शन सी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट फॉर रिकॉर्डिंग टाइम्स ऑप्शन डी अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम सो क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज साक्षात इज वन स्टॉप ई लर्निंग एजुकेशन पोर्टल बेसिकली ये लॉन्च किया गया था 30 अक्टूबर 2006 को बाय द देन प्रेसिडेंट ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम एंड ये साक्षात क्या करता है इट प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ नॉलेज रिसोर्सेस सो इसलिए इसको बोला जाता है वन स्टॉप ई लर्निंग एजुकेशन पोर्टल देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश इज वर्क एज द चेयरमैन ऑफ जनरल काउंसिल ऑफ नैक तो जनरल काउंसिल ऑफ नैक होता है उसके चेयरमैन कौन होते हैं ऑप्शन ए में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन बी एजुकेशन मिनिस्टर ऑप्शन सी चेयरमैन ऑफ यूजीसी एंड ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो कौन हो सकता है इसका चेयरमैन जनरल काउंसिल ऑफ नैक का तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो यूजीसी के चेयरमैन होते हैं वो Work as the chairman of General Council of NAC. Then the next question is: Indian National Defence University is located at option A, Gulbarga; option B, Gurgaon; option C, Bengaluru; and option D, New Delhi. So Indian National Defence University is where it is located. The correct answer is option B, that is Gurgaon, Haryana. Then the next question is. Which is the first open university in India? Option A, Indira Gandhi National Open University. Option B, 
डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन युनिवर्सिटी ऑप्शन सी यशवंतराव चवान महाराष्ट्र ओपन युनिवर्सिटी एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश बोर्स ओपन यूनिवर्सिटी तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी इज द इंडिया फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी बेसिकली ये यूनिवर्सिटी 1982 को हैदराबाद में स्टैब्लिश की गई थी दैट इज आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी ये उसका पहला नाम था बाद में इसका नाम चेंज करके उसका नाम रखा गया डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो की नाइनटीन को स्टैब्लिश हो गई थी और जो इग्नो है दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वो 1985 को न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश की गई थी इसलिए पहला जो ओपन यूनिवर्सिटी है इंडिया में वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एजुकेशन सिस्टम इज रैंक डैश डैश इन दर्ल्ड जो इंडियन की एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड में कितने रैंक पे आती है ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन बी सेकेंड ऑप्शन सी थर्ड एंड ऑप्शन डी फोर्थ सो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे है दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट वन फर्स्ट नंबर पे है यूएसए दैट इज अमेरिका सेकंड नंबर पे है चाइना एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज ऑन थर्ड नंबर देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग डैश डैश वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन तो निम्नलिखित में से कौन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के प्रेसिडेंट थे ऑप्शन ए डॉक्टर राधा कृष्णन ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑप्शन सी डॉक्टर डी एस कोटारी एंड ऑप्शन डी डॉक्टर मुदलिया सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज राधा कृष्णन तो ये डॉक्टर राधा कृष्णन कमीशन था जो की नाइनटीन को स्टैब्लिश किया गया था और इसी को बोला जाता है अपना यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन Then, बाकी के जो कमीशन है दैट इज मुदलियार कमीशन वो की 1952 में स्टैब्लिश किया गया था एंड उसको बोला जाता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन देन डी एस कोटारी कमीशन को 1964 में लागू किया गया था देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड टीचर डे इज सेलिब्रेटेड ऑफ ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 5 अक्टूबर ऑप्शन सी इलेवेंथ नवम्बर एंड ऑप्शन डी टेंथ डिसम्बर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज फिफ्थ अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड टीचर डे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज फिफ्थ सेप्टेम्बर इज सेलिब्रेटेड एज अपने इंडिया में इसको टीचर डे के नाम से उसको सेलिब्रेट किया जाता है बट पूरे वर्ल्ड में फिफ्थ अक्टूबर को एज अ टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है देन जो इलेवंथ नवम्बर का ऑप्शन है यहाँ पे जो इंडिया में ये डे एजुकेशन डे बोल के सेलिब्रेट किया जाता है and then last option that is option d that is 10th december is celebrated as world human rights day then the next question is swayam prabha is a group of dash dash dth channels which telecast high quality educational programs option a may 20 option b 22 option c 30 and option d 34 this question ka aata hai ki swayam prabha ye ek dth channel hai to usme कितने डीटीएच चैनल्स होते हैं कि वो एकदम हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करता है सो so, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज इट इज अ 34 फोर डीटीएच चैनल अब ये स्वयं प्रभा क्या है यह है प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो यह स्वयं प्रभा जो चैनल है यह ट्वेंटी फोर बाय सेवन रन होता है बाई यूजिंग जी सेट फिफ्टीन सेटेलाइट अंडर The National Mission on Education through ICT. So, this Swayam Prabha channel के थ्रू 34 DTH channel को run किया जाता है for the telecasting high quality educational programs. Then the next question is which constitutional amendment is related to Right to Education Act? ये जो R D है that is Right to Education Act उसके बारे में कौन सा संविधान संशोधन निकलित है related है तो ऑप्शन ए में है सिक्सटी सिक्स अमेंडमेंट ऑप्शन बी एटी फोर ऑप्शन सी एटी सिक्स एंड ऑप्शन डी नाइनटी टू तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड है आपका राइट टू एजुकेशन के बारे में तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड इसके अकॉर्डिंग 
ट्वेंटी फर्स्ट ए आर्टिकल को संविधान में इंसर्ट किया गया था वो बोलता है कि सिक्स से लेके फोर्टीन ईयर तक जितने चिल्ड्रन होंगे उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम टू थाउजेंड सिक्सटीन ऑनवर्ड्स पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम इज यूज बाय नेक तो इस क्वेश्चन का अर्थ है कि जुलाई 2006 के आगे से कितने पॉइंट्स ग्रेडिंग सिस्टम्स को यूज किया जाता है नेक के थ्रू फॉर द ग्रेडिंग ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सबको पता है नेक क्या होता है तो वो कितने पॉइंट्स को यूज करता है ऑप्शन ए में फोर पॉइंट्स ऑप्शन बी सिक्स पॉइंट्स ऑप्शन सी एट पॉइंट्स एंड ऑप्शन डी टेन पॉइंट तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दैट मीन्स एट पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम इज यूज बाय नेक फॉर द असेसमेंट एंड एग्रीडेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो ये कौन से कौन से एट पॉइंट होते हैं तो उसमें पहले तीन पॉइंट है दैट इज ए प्लस प्लस ए प्लस एंड ए देन सेकेंड थ्री पॉइंट है बी प्लस प्लस बी प्लस एंड बी एंड नेक्स्ट टू है सी एंड डी डी मीन्स की लास्ट वाला डी मीन्स की नॉट एक्रीडेटेड सो इस एट पॉइंट को नैक यूज करता है फॉर द असेसमेंट एंड एक्रेडेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग डैश डैश कमीशन रिकमेंडेड फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन तो इसका अर्थ है कि यूजीसी को फॉर्म करने का रिकमेंडेशन पहली बार कौन से कमीशन ने किया गया था तो ऑप्शन ए में हंटर कमीशन ऑप्शन बी में कोटारी कमीशन ऑप्शन सी में राधाकृष्णन कमीशन एंड ऑप्शन डी में मुदलियार कमीशन तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज राधा कृष्णन कमीशन रिकमेंडेड फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन दैट इज यूजीसी देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्सिटी न्यूज इज अ वीकली जर्नल पब्लिश बाय ऑप्शन ए यूजीसी ऑप्शन बी नैक ऑप्शन सी एनसीआर टी एंड ऑप्शन डी ए आई यू तो यूनिवर्सिटी न्यूज यह वीकली जर्नल कौन पब्लिश करता तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज ए आई यू दैट मीन्स इट इज द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज जो कि 1925 को इस्टेब्लिश किया गया था न्यू दिल्ली में सो so, ये जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज होता है वो एक वीकली जर्नल पब्लिश करता है एंड उसका नेम होता है यूनिवर्सिटी न्यूज so friends these are some important questions that will be asked in the net jrp examination as well as set examination of various states thanks for watching our channel forensic search thank you